iniwan ni Henry C. ang Shaman China noong 1936 patungong Pilipinas para sundan ang kanyang tatay sa Manila. Siya ay 12 anos pa lamang at di marunong mag-ingles o Tagalog. May baon siyang 10 sentimo sa kanyang paglalakbay sa pamamagitan ng bangka. Ginamit niya ang kalahati ng kanyang baon para bumili ng tinapay. Nagkasakit siya dahil sa butter na palaman ang tinapay. Naging kaagapan niya sa paglalakbay ang isang bata na nakapulot ng 20 peso sa deck ng bangka. Pagkatapos ng processing sa Bureau of Immigration sa Engineer Island sa Manila Bay, naglakad siya papuntang Quiapo para hanapin ang tindahan ng kanyang tatay sa Kali Echagi. Carlos pa lang kasi yun ngayon. Naiyak si Henry nang makita ang kalagay ng kanyang tatay. Naibulalas ni Henry ang pagnanais ng mas maayos ng buhay. Ang tindahan ng kanyang ama ay di naluluwang pa sa 2 square meters. Ang mesang pinagpapatungan ng mga paninda ay siya tulugan sa gabi. Tuwing umaga, umaangkat ang kanyang tatay ng mga produkto sa divisorya. Nilalakad lang ng tatay ng walang suot sa paa ang bilihan. Nakita at natutunan ni Henry mula sa kanyang tatay ang kahalagahan ng disiplina, sipag at pagkakaroon ng maayos na credit standing. Nag-enroll si Henry sa Agri Chinese School sa Quiapo. Nakilala at naging kaibigan niya si Lau Kang. Sa kagustuhang matapos agad, tinanong niya ang kanyang guro kung ano ang kailangang gawin para mapabilis matapos ang elementarya. Pinayuhan siyang abutin ang grade 90. Tinapos siyang grade school sa loob ng limang taon bilang valedictorian. Pagsapit ng 1941, binomba ng mga hapon ang Pearl Harbor sa Hawaii. Sa panahong iyon, dalawa na ang tindahan nilang mag Hindi sila nagaya sa sinapit ng iba na nanakawan ng mga paninda. Sa edad ng 17, nagkabili si Henry ng karitela. May inupahan siyang operator nito na nakatulong upang makabili siya ng bagong bisikleta mula sa isang Japanese. Nagagamit niya ang bisikleta sa pag-angkat ng mga paninda sa divisorya. Naging malapit din siya kay Felicidad Tan. February 3, 1945, nilusop ng mga sundalong Amerikano ang Manila. Naging war zone ang Manila. Nakita ni Felicidad si Henry na namimilay. Nasugatan si Henry ng sharp nail dahil sa pambubomba sa Ayala Bridge. Pansamantalang nagtungo si na Henry sa Novaliches sa kanilang pagbabalik ng kanyang tatay sa Manila. Nadat na nilang nasira ang isa nilang tindahan. Nanakawan naman ang pangalawa. Pinanghinaan ang kalooban ng tatay ni Henry. Nagpa siya itong bumalik sa China. Pagkatapos ng digmaan, may ilang daan ng ipon si Henry. Pumweso siya sa bangketa ng Plaza Miranda para magtinda ng sigarilyo. Bumibili siya ng ilang kahong sigarilyo mula sa sundalong Amerikano. Kumikita siya ng isang piso sa bawat paket ng kanyang nabibenta. Kinausap ni Henry si Don Vicente Rufino upang mangupahan ng pweso sa Calle Carriedo, gaya ng dati. Ang inuupahang pwesto na nagsisilbing tindahan sa umaga ay tulugan na din pagsapit ng gabi. Di nagtagal, may kumangusap kay Henry na importer ng mga sapatos galing sa US. Pinagsama nila ni Lau Kang ang kanilang mga ipon upang makabili ng karitelang ginagamit sa pangangalakal ng sapatos. Naging maganda ang takbo ng negosyo. Nakabili si Henry ng kanyang unang sasakyan, isang second hand na Chrysler na nagkakahalaga ng isang libong piso. Ibinenta rin niya ito di nagtagal at bumili ng bagong model. Dahil sa paglago ng business, nagdagdag ng inumahang pwesto si Henry kay Don Rufino. Nakipag-partner siya kay Lau Kang at sa kanyang kapatid para itayo ang Plaza Shoe Store. Sa taong 1949, naging accountant at assistant ni Henry si Sinen Menjola. Magkasama silang dumadalaw sa mga tindahan sa Escolta Street upang matuto ng tungkol sa retailing. Kinakausap nila ang mga shoppers at mga sales ladies. Nagtayo sila ni Lau Kang ng sarinilang tindahan ng sapatos na tinawag na Paris Shoe Store noong 1948. Sinundan ito ng mas malaking tindahan na tinawag nilang Park Avenue Store. Noong March 30, 1950, pinakasala ni Henry si Felicidad. Ikinasal sila sa San Miguel Church. Ang reception ay ginanap sa Manila Hotel. Dumami pa ang business ni Henry at Lau Kang. Binili nila ang Globe Drug Store at Soda Fountain mula sa Season Family. Sa edad na 28, sinimulang mag-aral ni Henry sa FAU para sa kursong commerce. Dahil sa dalawang tindahan, tumigil si Henry sa kanyang kurso. Natapos lang niya ang dalawang taong associate in commercial science. Noong 1954, nagkasundo sila Henry at Lau Kang na paghatian ng mga naitayo nilang businesses. Napunta kay Henry ang Park Avenue at Soda Fountain. Sa taong 1955, nagtungo si Henry sa New York, USA para makakuha ng maraming suppliers ng sapatos. 
na natili siya sa New York at Boston ng tatlong buwan para makahanap at makausap ng mga nagtitinda ng sapatos. Inaral din niya ang operasyon ng mga shopping centers. Kumuha siya ng mga pictures ng mga displays, lobbies at facades para magamit niyang reference. Noon pa man ay malinaw na kay Henry ang kanyang hangaring makapagtatayo ng chain ng 50 o mahigit pang tindahan ng sapatos. Nagpatuloy sa paglalakbay si Henry sa mga sumunod na taon hanggang 1960s para makita ang trend sa fashion, operation at retailing. Noong 1958, ang tindahang Tiger Bazaar mula sa partnership nila ni Francisco Chong ay pinangala ng Shoe Mart. Nag-boom ang tindahan. Nagtayo sila ng pangalawang tindahan sa Carriado Street. Ang naging sikreto ng Shoe Mart stores ay dahil sa interest ni Henry na maipagkaloob sa mga mami mili ang pinakamagandang experience. Umupa siya ng mga magagandang sales ladies. Maayos ang kanilang mga pananamit at na-train sila parang stewardess. Ginawa din niyang air-conditioned ang tindahan. Sa panahong iyon, ilan pa lang ang air-conditioned ng mga pwesto. Dahil sa tagumpay ng dalawang shoe mart at ng Park Avenue, nakita niya ang potential ng Makati. Congested na kasi ang Manila sa panahong iyon. Bihira pa lang ang tindahan sa Makati. Pinanggit niya kay Francisco Chong ang kanyang ideya na magbukas ng isang shoe mart sa Makati. Hindi pumayag si Francisco. Nagkasundo silang indissolve ang partnership. Kay Henry napunta ang tindahan sa Carriedo at ang rights sa brand na Shoe Mart. Ang Shoe Mart sa Rizal Avenue ay pinalitan sa pangalang Shoe World. Noong 1961, sumali si Henry sa Apex Investment Group. Nakilala niyang abogado si Ismael Estrella na magsisilbing legal counsel niya sa mahabang panahon. Sa sumunod na taon, lumipat si na Henry sa North Forbes Park. 1963 nang binuksan ang Shoe Mart Makati. Marami ang bumati sa kanya kabilang na ang kanyang mga suppliers mula sa Marikina. May mga ibang bisita na nagsasabi sa kanyang likuran na malulugi siya sa Makati. Pero tiwala si Henry sa kanyang naging desisyon. Ang Shumart Makati ay pinagtulungan ng mag-anak na palaguin. Pagkatapos ng klase, tumatao ang mga anak na babae sa mga cash registers. Ang mga anak na lalaki naman ay nagtatrabaho sa stockroom. Sama-sama sila humuuwi sa gabi dahil iisa lang ang kanilang sasakyan. Hindi agad nag-boom ang Shumart Makati, ngunit alam ni Henry na papunta na sa Makati ang development. Nagpatayo siya ng mga buildings sa inuupahan niyang commercial rats. Ang Automatic Center, Alimar's Bookstore, Dulcinea Pastor Shop, Joe and Dressolini Salon ang mga naging una niyang tenants. Marami pa ang nagsunurang ng upahan sa tinatawag na Makati Commercial Center. Patuloy na nag-expand si Henry sa lugar, pagkaraan pa ng isang dekada. Ang Makati ang naging shopping and financial capital ng Metro Manila. Nagpatuloy sa pagpapalago si Henry. Ipinakilala niya ang Shoe Mart Card at iba pang mga bagong retail concepts. Ang Shoe Mart Card ang nagsilbing parang credit card sa mga panahon iyon. Sa tulong ng Shoe Mart Card, naging malaki ang sales ng Shoe Mart Makati. Sa pagitan ng dulo ng 1960s at 1970s, Nagsimula ang umusbong ang ibang commercial areas sa Green Hills, Ortigas at Araneta, Cubao. Noong 1967, binuksan ang Shumat, Cubao. Binuksan din ang Manila Royal Hotel noong 1969 sa Echado. Isang araw, umabot sa 140,000 ang naging sales. Maayos din ang takbo ng SM Cubao. Sa pananaw ni Henry, panahon na para mag-expand. Ayon kay Henry, Di lalaki kung panay sapatos lang ang kanyang ibibenta. Nag-decide siyang mag-diversify ng inventory. Nagdagdag siya ng mga damit at accessories. Ginawa niyang modelo ang nadalaw niyang mga mall sa US noon gaya ng Macy's, Bloomingdale's at Saks. Taliwa sa mga target market ng mga naturang malls, pinuntirya ni Henry ang middle class. Nagsagawa ng rebranding si na Henry. Ang shoe mart ay naging SM Department Store o SM. Ang SM Makati ang naging flagship store ng SM. Ipinakilala ang one-stop shopping concept na nagbibigay ng convenience sa mga shoppers. Dumami ang mga paninda na kinabibilangan ng sapatos, mga damit, makeup, laruan, panregalo, electrical appliances, at iba pa. Nagwagay din ang foreign exchange counter at Filipiniana sector para makater ang mga dumaraming turista. Lalong dumami ang dumayo sa SM Makati. Sa panahon iyon, ang tindahang ito ang may pinakamalaking kita. Noong 1975, binili ni Henry ang Acme Savings Bank. 
na may dalawang branches sa halagang 5 milyong piso. Ang naturang bangko ang kilalang BDO na pinakamalaking bangko sa ngayon. Ang SM Cubao ay binuksan noong October 17, 1980. Sa sumunod na taon, ang ambisyon ni Henry ay ang makapagpatayo ng shopping mall. Magpapatayo siya ng multi-level building na merong retail spaces na paumupahan sa mahigit na isang daang business owners sa ilalim ng isang bubong. Tinawag ni Henry ito na SM City. Sa panahon yun, wala pang nakakagawa ng ganung kalaking project sa bansa. Noon pa man ay nakita na ni Henry ang potensyal ng location sa junction ng EDSA at North Avenue sa Quezon City. Sa tingin ni Henry, ang lugar ay para sa last shopping bago magsimula ng biyahe papuntang Hilaga. Sa panahong iyon, walang pumapansin sa spot na napili ni Henry dahil swamp land ang area. Marami ang nag-alala sa vision ni Henry para sa SM City. Natatakot silang ito ang maging downfall ni Henry C. Kasama pa sa pagdududa kung magiging successful ang plano ni Henry ay ang kalagayan ng Pilipinas noon. Ang late 1970s at early 1980s ay mga panahon ng economic stagnation at political instability sa Pilipinas. Bagaman, tinanggal na ang martial law noong 1981. Nabaril naman si Ninoy Aquino noong 1983. Bagsak na bagsak ang ekonomiya. Naglalayasan ng mga investors. Hindi alintana ang mga problema ng bansa. Limang buildings ang sabay-sabay na ipinatayo noon ni Henry. Kasama dito ang SM City North Edsa, SM Horizon, SM Annex Makati, Magallanes de Galeria at Ritz Tower. Marami ang nagsasabi na ang mga projects na ito ang magiging Waterloo ni Henry C. 1984 nang binuksan ng SM Department Store sa Horizon Plaza. Binuksan naman ng SM City noong November 1985. Sa una pa lang, nahirapan si na Henry na makakuha ng mga tenants. Nakakatakot kasi ang ekonomiya ng Pilipinas noon. Ang naging strategy ay pagbubukas lang ng department store at ilang pwesto ng mga tenants. Bagaman mabagal sa simula, naging instant success din. Di kalaunan, maraming business owners at mga may-ari ng restaurants na. Ang SM City ang siyang naging retail hotspot ng Metro Manila. Nagpatuloy ang pagbubukas ng mga stores at kainan sa SM City. Ang pagkakaroon ng walong sinihan. Ang pag-aayos ng mga retail shops gaya ng appliance center kung saan makikita ng isang customer ang maraming brands na pamimilian. At iba pang features ng SM City ang patuloy na umakit sa maraming mamimili. Natupad ang vision ni Henry na ang mall ay magiging major destination ng mga commuters mula Pasay, Makati, Pasig, Quezon City at mga kalapit na probinsya ng Bulacan at Pampanga. Ang SM North ay naging pinakamalaking mall ni Henry C. Kahit na may mga mall na tumayo malapit sa SM City, patuloy itong lumaki. Sa ngayon, lima na ang building ng SM North. Ang Mega Mall ay binuksan noong June 28, 1991. Ito ang pinakamalaking mall sa Asia sa panahong iyon. Gaya ng panahon ng binuksan ng SM City, kinaharap din ni Henry ang mga political uncertainties at mga kalamidad na naganap sa panahong iyon. Nagkaroon ng malakas na lindol sa Pilipinas noong 1990. Sinundan ito ng pagputok ng Mount Pinatubo. Dahil sa power crisis, talamak din ang brownout. Indirectly, nakatulong ang mga ito sa paglaki ng Mega Mall. Marami ang nagpupunta sa mall dahil sa kanyang air-conditioned interiors. Nauso ang malling bilang recreational activity ng mga Pinoy. Umaabot ng 200,000 hanggang 300,000 ang mga pumapasok sa mall araw-araw para alimin ang kanilang sarili. Noong June 1994, nagsagawa ang SM Group ng initial public offering. Nakalikom sila ng 4.7 billion peso na gamit ito sa pagpapatayo ng SM Mall sa Cebu, Las Piñas, Bacoor, Fairview at Iloilo sa sumunod na limang taon. Habang patuloy ang paglago ng mga businesses ni Henry, nakita rin niya ang potensyal ng Fujian Province sa China kung saan siya isinilang. Sa pagsisimula ng 1990s, ipinakita na ni Henry sa kanyang mga anak ang kanyang plano na dalhin ang SM sa China. Gaya ng kalagayan ng lugar sa North Ed sa noon, di pa nakikita ng mga anak ang potensyal ng SM na itatayo sa Fujian. Gamit ang mapa, 
Ipinakita ni Henry sa kanila ang naisip niyang location na napapalibutan ng Jiamen City, Jinjiang City at Sichuan City. Nakita na ni Henry na paglipas ng sampung taon, paglamaki ang tatlong city, ang nakita ng lugar ang magiging sentro. Sa kalagitnaan ng 1990s, nagtungo si Henry sa China para mamili ng mga lupa. Noong December 13, 2001, binuksan ng SM City, Xiamen. Sa ngayon, mayroon na pitong SM Mall sa China. Sa first half ng 2000, sinimula ng SM Group, itayo ang SM Mall of Asia. Gaya ng mga naon ng mga malls, nagkaroon din ng pag-aalilangan ng grupo sa desisyon ni Henry sa project. Di pag-aanong nakaka-recover ang Pilipinas mula sa Asian financial crisis na nagdulot ng malaking pagbagsak ng GNP. Ilang bilyon din ang kakailanganin para sa pagpapatayo ng Mall of Asia. Pinuksan ang Mall of Asia noong May 21, 2006. Sa unang araw ng operasyon, mahigit isang milyon ang nagpunta para makita ang pinakabagong mall. Simula noon, naging tourist destination ng MOA kagaya ng nakita ni Henry C. Kapit bahay ng mga Sisa Forbes Park ang mga pamilya ni na Joey Concepcion at Greggy Araneta. Ang malaking kaibahan ng mga batang si sa kanilang mga kaparkada ay ang kanilang pagtatrabaho sa kanilang store, sa kanilang mga free time, kahit nung nasa elementary pa lang sila. Ang pagtulog sa mga business ay maagang natimo sa mga batang si sa salita ni Teresita. For us, sense of family is very important. From the time when we were growing up, We always had to do things together as a family and earn together. As a family, it was not an individual thing. Sa sambahayan ng mga sis, ang pangangailangan ng pamilya at kanilang businesses ay mas matimbang kaysa mga personal na pangangailangan. Palagi sinasabi ni Henry sa mga anak na maiintindihan din nila balang araw kung bakit sa murang edad kailangan na nilang tumulong sa family business. Nang matapos na sa pag-aaral ang mga batang si, naging maliwanag sa kanila na naun pa man ay sinasanay na sila ng kanilang ama para mabuo ang kanyang team. Higit sa lahat, nais ni Henry na maging duplicates niya ang kanyang mga anak. Noong 2018, nagdiwang ang SM ng kanyang 60th anniversary. Binalikan ni Henry C. ang kanyang buhay. As I move on this life and work on more dreams, I realized something. There is no limit to what we can do. God is good and generous with His gifts to us. He gives us many opportunities at equal time every day. It is up to us to make full use of them. I encourage you to have your own dream and to work to make it a reality. You are young with a future before you. Remember the young boy who arrived in Manila many years ago, a stranger with nothing to his name. If I can do it, the young people of today can do it too. Base sa 2008 Forbes World's Billionaires List, may estimated net worth si Henry C. na 20 billion US dollars. Siya ang pinakamayaman sa Pilipinas. Pang 52 siya sa buong mundo. Mas mayaman pa siya kay Donald Trump na may net worth na 3.1 billion US dollars. Si Henry C. ay namatay noong January 19, 2019. Ang buhay ni Henry C. ay kapupulutan ng napakaraming aral at inspirasyon. Salamat sa inyong panunood. Inaanyayahan ko kayong abangan at panuorin ang aming mga susunod na mga uploads. Inaanyayahan ko kayong i-click lang ang like button at mag-iwan ng comments sa ibaba. Kung di nyo pa nagagawa, inaanyayahan ko kayong pindutin ang subscribe at bell para ma-notify kayo sa aming mga bagong uploads. Hanggang sa muli!